हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन विद न्यू वीडियो विद द चैप्टर लाइफ प्रोसेस पार्ट वन आई थिंक यू माइट हैव सीन माय प्रीवियस वीडियोस विच इज यू नो जैसे मैंने सीक्वेंस में डाला हुआ है तो फिर आप uh, इसे देखने से पहले जिन्होंने अभी नहीं देखा है या तो फिर नोटिफिकेशन नहीं देखा होगा या जो जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो क्या होता है देर आर लॉट्स ऑफ वीडियोज तो कभी कभी मिसप्लेस हो जाता है बट आई ट्राई टू सिंप्लीफाई दी टाइट सो दैट एटलीस्ट आपको समझे जैसे पार्ट वन है पार्ट टू है या तो फिर इवन आई गिव दी टॉपिक का नेम्स ऑल्सो वेन एवर आई मेक अ वीडियो सो दैट आपको समझे कि यार ठीक है और अगर हो सकता है कि आपने पढ़ा होगा एंड देन ये टॉपिक में आपको वापस डाउट है तो बाय द नेम ऑफ द टाइटल ऑल्सो यू कैन अगेन विजिट द वीडियो एंड वॉच माई वीडियोज सो जो भी नहीं देख जो नए हैं अभी नए देख रहे हैं सो प्लीज आप वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए मेरा वीडियो एंड आपको लगे कि आई एम डूइंग माई वर्क वेल सो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल हु एवर लाइक इवन स्टूडेंट्स टीचर्स सब देख सकते हैं तो जो भी देख रहे हैं सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब सॉरी शेयर एंड लाइक ओके एंड हाँ मैं ये हमेशा बोलती हूँ आफ्टर सब्सक्रिप्शन ये जो बेल आइकन है ना उस पर क्लिक करके ऑल कीजिएगा पर्सोनिफाइड जैसे पर्सन कुछ प्राइवेट वीडियोस है पर्सनली ऐसा किसी को कुछ जाता नहीं है ऑल करेंगे तो कोई भी वीडियोस जो भी मैं डालूंगी वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा ओके सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक नाउ एज वी हैव कंप्लीटेड वी हैव सीन कि डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस क्या है वॉट इज रेस्पिरेशन एग्जैक्टली वट आर द टाइप्स एरोबिक हमने देखा इन डिटेल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरोबिक रेस्पिरेशन उसका केमिकल इक्वेशन उसके तीन स्टेप्स आई एम जस्ट रिवाइजिंग सो दैट आप लोग कनेक्ट रहे ऐसा होता है ना कभी कभी हम लोग एरोबिक पढ़े चार दिन पहले और फिर आ जा रहे हैं एनोरोबिक पढ़ने के लिए तो एरोबिक ही याद नहीं है ये क्या समझेगा तो इसीलिए रिवाइज कर रही हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने उसका केमिकल इक्वेशन पढ़ा था उसके तीन स्टेप्स पढ़े थे ग्लाइकोलिसिस क्रेपसाइकिल एंड वॉट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन एंड आई होप सो ये आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा वो वीडियो और अगर किसी को पहले के टॉपिक्स में डाउट है तो प्लीज स्टूडेंट्स डू कमेंट डू आस्क द क्वेश्चन आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड देन नाउ यू विल मूव ऑन टू एन एरोबिक रेस्पिरेशन एज आई हैव सेड इन द इंट्रोडक्शन वीडियो कि एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज अ प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड राइट now what is aerobic respiration aerobic respiration is a process in which energy is produced in the presence of oxygen and aerobic respiration ke teen steps hai to kahan kahan hote hain glycolysis kahan hota hai in cytoplasm krebs cycle and ets that is apna etc or you can say ets electron transfer chain or electron transfer system so it happens in the mitochondria right चलो ठीक है आई होप सो इतना आता है या, या मैं ही अपना रिवीजन कर रही हूँ पता नहीं यू ट्राई टू मेमोराइज ओके फिर अपना आता है अन एरोबिक रेस्पिरेशन एन एरोबिक रेस्पिरेशन सेम वे इट इज अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन कैन यू अंडरस्टैंड डेफिनेशन वेरी सिंपल दो केसेस है या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं या तो फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब थोड़ा कम जितना अपने को चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं है कम ऑक्सीजन है अंडरस्टूड अभी जैसे घर में हमने विंडोज और अपना डोर सब बंद करके रखा है जितना ऑक्सीजन होगा आप वो इनहेल कर लोगे एंड देन जितना आपके लंग्स को चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा बिकॉज आपने एक दो घंटे से बंद करके रखा है एंड दैट इज नॉट गुड फॉर आर हेल्थ वी फील सफोकेटेड एंड दैट इज नॉट गुड फॉर आर लंग्स एंड एवरीथिंग तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रॉपर ऑक्सीजन होना चाहिए अच्छा सर्कुलेशन अपने घर पे होना चाहिए बहुत लोगों का देखा है दे दे से एक ही अरे हमको फर्क ही नहीं पड़ता है कम क्या क्या कम ऑक्सीजन है ठीक है ना चलता है क्या हो गया आप लोगों को पता नहीं है बट बाद में वो बहुत हानिकारक है सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स या जो भी देख रहे हैं नेवर एवर क्लोज योर विंडोज एंड डोर्स लाइक पूरा पैक करके मत रखना घर पे ज़्यादा टाइम के लिए घर हो ऑफिस हो कहीं भी हो तो इट इज़ नॉट गुड ओके यू शुड गेट द एयर शुड बी सर्कुलेटेड विथ फ्रेश ऑक्सीजन विच दैट इज गुड फॉर आर हेल्थ ओनली अंडरस्टूड तो अब ऐसा होता है ना ऐसा हो गया तो फिर क्या हो गया लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया 
राइट right? ऑक्सीजन कम हो गया तो आप मुझे बताओ जब हम ऑक्सीजन इनहेली कम कर रहे हैं तो हमारे सेल्स तक कितना ऑक्सीजन पहुंचेगा बताओ मुझे मैंने बताया था यहाँ पे पूरा डायग्राम था एयर से ऑक्सीजन आके सेल्स तक पहुंच रहा है जब ऑक्सीजन ही तुम्हारे पास कम है एयर में तो आपके सेल्स तक क्या जाएगा डियर है ना तो लेट्स सी द इक्वेशन फर्स्ट ओके सो रिमेंबर द एनरोबिक का डेफिनेशन ठीक है ना लिख लो ओके एंड एनरोबिक रेस्पिरेशन हैपेंस इन व्हाट साइटोप्लाज्म ये भी याद रखना एरोबिक का सिर्फ ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है अंडरस्टूड चलो ठीक है अब क्या ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन आर द टू स्टेप्स ऑफ एनरोबिक रेस्पिरेशन इसके टू स्टेप्स है क्या क्या है ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है बच्चों हमने पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में क्या होता है इन ग्लाइकोलिसिस द ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन टू 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 पाइरोविक एसिड ओके एंड देन फिर बाद में एसिटाइल को एंजाइम ए ठीक है तो सेम वे यहां पे ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा ग्लूकोज का फॉर्मूला सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ओके इट इज ब्रेक डाउन टू वॉट टू वॉट टू पाइरोविक एसिड इन शॉर्ट पी ए समझ में आ रहा है बात फाइन अच्छा मुझे बताओ ये कहा हो रहा है ये भी साइटोप्लाज्म में पूरा एनोरोबिक रेस्पिरेशन ही साइटोप्लाज्म में हो रहा है अंडरस्टूड तो C12 C6H12O6 इज कन्वर्टेड टू पाइरोविक एसिड नाउ कम्स द फन पार्ट अब आता है ट्विस्ट एनोरोबिक इसको क्यों बोला जाता है जैसे मैंने आपको बताया टू केसेस है राइट right? तो टू केसेस है फर्स्ट केस ठीक है टू केसेस है बताओ मैंने मैंने अभी आपको बताया है आपको याद रहना चाहिए कि क्या है फर्स्ट केस क्या है फर्स्ट सेकंड कुछ भी ले लो यार एक केस तो ये है कि टोटल एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एक और केस क्या है लैक ऑफ ऑक्सीजन बराबर है ना एनरोबिक अब लैक ऑफ ऑक्सीजन भी एनरोबिक ही हो गया रेस्पिरेशन इतना कम ऑक्सीजन है कि रेस्पिरेशन तो करना ही पड़ेगा ना अभी इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ सी बहुत सारे यू नो प्लांट्स एनिमल्स दे डू एनरोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको फर्स्ट uh, वीडियो में ही बताया था ये ये लोग बोलते हैं हम सिर्फ एरोबिक करते हैं ऐसा नहीं है हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन मैक्सिमम करते हैं एंड अन एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है हमारे सेल्स में जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था अपना मसल सेल्स वाइल्ड वी आर रनिंग और वर्कआउट कर रहे हैं जिम में या इफ यू आर रनिंग और वॉकिंग द हाई स्पीड मैंने आपको बताया था हफ्ते क्यों लग जाते हैं हम लोग हफ्ते हैं नो डाउट हफ्ते हैं बिकॉज उतना ऑक्सीजन हमारा नहीं जा पा रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट बताऊँ क्या होता है ऑक्सीजन तो जैसे जैसे हम लोग एयर से ले रहे हैं बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने यहाँ पे पूरा फिगर बनाया था लंग्स से हार्ट तक जाना फिर हार्ट से बॉडी तक जाना फिर बॉडी से ऑर्गन्स एंड देन ऑर्गन से टिश्यूज एंड देन सेल्स तक जाना आप सोचो कुछ तो टाइम लगेगा लंग्स को प्योरीफाई करना है है ना डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहले प्योरीफाई करना है फ्रॉम द ऑक्सीजन वी आर टेकिंग इन वो उतना फिल्टर जैसा प्योरीफाई करता है फिर वो हार्ट को भेजता है फिर हार्ट अपने बॉडी पार्ट्स को फैलाता है राइट right? तो उसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ अब ऐसा नहीं है ना ऑक्सीजन के पैर आते वो चलते चलते सब सेल्स के पास पहुंच जाएगा उसको लेके जाना जाने वाला कौन है अपना ब्लड राइट right? अपना ब्लड लेकर जाएगा लेकिन ब्लड के भी पैर हाथ नहीं है उसे फ्लो होता है उसको इधर से उधर तक पहुंचाने का काम हार्ट करता है फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन करता है हमारे बॉडी के अंडरस्टूड तो वो टाइम पे हमारे मसल सेल्स में क्या होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन absence of oxygen happens in cases where some microorganisms they can't survive uh, in uh, the presence of oxygen samajh mein aa rahi hai baat zyada english ho gaya kuch kuch microorganisms hai jo oxygen ke presence mein na uh, grow nahi kar sakte they can't multiply or they can't do the job understood but unko kya chahiye unko oxygen hi nahi chahiye to absence total absence of oxygen ओके okay, तो ये कहाँ होता है ये पता है तुम लोग फॉर्मेंटेशन करते हैं बेकिंग वगैरह करते हैं पता है ईस्ट यू नो ईस्ट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो सच देर आर वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यू कैन से बैक्टीरिया और वट एवर यू कैन से दे कॉन्ट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सो दे नीड अ एनवायरमेंट वेर देर इज नो ऑक्सीजन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये कहाँ हो गया लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स राइट राइट ना ठीक है 
तो अच्छा अब ये फॉर्मेंटेशन का देखो फॉर्मेंटेशन का डेफिनेशन देख लो टी ए कन्वर्टेड टू ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल तो ये इसका मतलब क्या है कि अपना जो पायरुविक एसिड है ना इट इज कन्वर्टेड टू सम एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स और सम अल्कोहल अंडरस्टूड तो ठीक है चलो अभी लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट यू कैन राइट ठीक है चलो तो यहाँ क्या बनता है स्टूडेंट सुनो जब ऑक्सीजन रहता ही नहीं है ना ये ईस्ट है ना हम मैंने कहा ना ब्रेड वगैरह बनाने के लिए हम लोग ईस्ट डालते हैं क्यों उसे वो फर्मेंट होता है अंडरस्टूड फर्मेंटेशन इडली इडली खाते हैं इडली डोसा वगैरह खाते हैं तो उसको क्यों हम लोग पूरा बैटर रेडी करके फिर रख देते हैं ओवर नाइट रखते हैं फॉर इडली तो अच्छे से वो फर्मेंट हो जाता है है ना वो कैसे होता है आपने तो ढक के रख दिया ऑक्सीजन तो उसमें जा नहीं रहा है तो वो ऑटोमेटिकली विदाउट ऑक्सीजन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं एंड फर्मेंटेशन होता है अंडरस्टूड एंड जो बेकिंग वगैरह ब्रेड वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें तो ईस्ट डाला जाता है अलग से ताकि वो अच्छे से फॉर्मेंट हो तो वो ईस्ट मल्टीप्लाई तब होता है जब देवेन देर इज नो ऑक्सीजन तो बनता क्या है बनता है यहाँ पे बनता है इथेनॉल क्या बनेगा इथेनॉल प्लस CO2 टू प्लस एनर्जी यहां पे क्या बनेगा मैं ये बताती हूं क्या है यहां पे क्या बनेगा लैक ऑफ ओटो मतलब कम है तो क्या बनेगा मैंने आपको बताया था जिसको याद होगा ना इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था ओके okay, अंडरस्टूड तो क्या बोल रहा है फॉर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है फॉर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस वेयर द पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू सम ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अल्कोहल इथेनॉल इज अ अल्कोहल ओके ओ एल फंक्शनल ग्रुप है तो इथेनॉल इज एन अल्कोहल ओके तो इथेनॉल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है सम एनर्जी नाउ यहाँ पे क्या बनेगा लैक ऑफ ऑक्सीजन रहेगा अगर कम ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड एक एसिड uh, बनता है एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी अब मेरी बात सुनो इस लैक्टिक एसिड के वजह से ही हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं दुखने लगता है वी गेट टायर्ड ठीक है पता है ना लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए हमारे बॉडी में यस yes, बहुत प्रॉब्लम्स होता है तो इसीलिए बोला जाता है कि थोड़ा करने के बाद रनिंग कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो थोड़ा रुक जाओ ब्रेक लिया जाता है वर्कआउट सेशन आपने कभी देखा है एक वर्कआउट एक एक्सरसाइज होता है बीच में थोड़े थोड़ा सेकंड्स का ब्रेक लिया जाता है अंडरस्टूड ताकि हमारा जो लंग्स फिल्टर कर रहा है ना ऑक्सीजन वो फिल्टर करके अपने सेल्स तक पहुँचा दे एंड देन थोड़े सेल्स तक ऑक्सीजन अच्छे से मिले ठीक है इसीलिए इसीलिए हम लोग एक्सरसाइज के बीच में ब्रेक लेते हैं अंडरस्टूड तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है दे लैक ऑफ ऑक्सीजन हैपन्स इन आर मसल सेल्स एंड वॉट इज प्रोड्यूस्ड लैक्टिक एसिड एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी नाउ स्टूडेंट्स कैन यू कैन यू गेस कि दिस एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन इज विल विल इट बी सेम विद द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या सेम होगा क्या एरोबिक रेस्पिरेशन में बताऊँ मुझे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हुआ था एनर्जी हमेशा किसके फॉर्म में होता है ए टी पी के फॉर्म में तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एनर्जी जनरेट हुए थे थर्टी एट ए टी पीज राइट तो मुझे बताओ कि एन एरोबिक में भी उतना ही एनर्जी जनरेट होगा अब तुम मुझे बता तो नहीं सकते मैं सिर्फ गैस कर सकती हूँ अब तुम थोड़ा सोचो और मतलब अपना थोड़ा दिमाग दौड़ाओ कितना दिमाग है पता नहीं तुम्हारा थोड़ा दौड़ाओ और सोचो कि एरोबिक में जितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है एनरोबिक में भी उतना ही एनर्जी प्रोड्यूस होगा क्या सिंपल है अगर ऑक्सीजन ही नहीं है यहाँ तो ऑक्सीजन ही नहीं है तो एनर्जी कितना प्रोड्यूस हो सकता है यहाँ तो ऑक्सीजन की कमी है एनर्जी कितना प्रोड्यूस हो सकता है ऑब्वियसली कम प्रोड्यूस होगा जिन्होंने भी सोचा है ज़्यादा प्रोड्यूस होगा वो तो जाओ छोड़ दो मतलब क्या होगा पता नहीं अरे सिंपल सी बात है जब तुमको भर भर के ऑक्सीजन मिल रहा है तो तुम्हारा भर भर के एनर्जी प्रोड्यूस होगा तुमको जो चीज़ बोलते हैं ना एनर्जी मिल ही नहीं रही है जो चीज़ उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए वो चीज़ उसको मिल ही नहीं रहा है तो कहाँ से इतना एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो यहाँ प्रोड्यूस होता है टू ए टी पी यहाँ पर भी टू ए टी पी दैट्स इट आप सोचो थर्टी एट किधर टू किधर अंडरस्टूड तो इसीलिए बोला जाता है बोला जाता है क्या रिसर्च किया है एन एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है 
अंडरस्टोर्ड समझ में आ गई बात बस दिस इज ऑल अबाउट एनरोबिक रेस्पिरेशन अब मैंने जैसे अभी ये मैंने आप, आपको समझा कैसा किया हमने ये ग्लाइकोलिस जो है सेम है किधर एरोबिक में भी सेम है राइट right? एरोबिक में भी आ, अपना ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरोविक एसिड एंड देन एसिटल को एंजाइम ए राइट एंड देन उसके बाद जो उसके प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं क्या क्या प्रोड्यूस होता है सीओ टू वाटर एनर्जी राइट right? उसको इन डेप्थ हमने देखा था सेम वे यहाँ पे पायरोविक एसिड कन्वर्ट होने इन डिटेल आपको यहाँ पे जाने का जरूरत नहीं जैसे मैंने कहा 11, 12 में इन डिटेल है बहुत सारे आपको प्रोसेस दिखाए जाएंगे एक और चीज मैं यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ इधर कितने कार्बन है बताओ ग्लूकोज में कितने कार्बन है सिक्स कार्बन पायरोविक एसिड थ्री कार्बन का है अंडरस्टोर पायरोविक एसिड थ्री कार्बन का है इथेनॉल टू कार्बन लैक्टिक एसिड थ्री कार्बन अंडरस्टोर टूर सो इतना आपको एनरोबिक रेस्पिरेशन आता है तो लिखना है एग्जाम्पल दे देना है ठीक है एब्सेंस ऑफ ओटू में आपको ईस्ट वाला एग्जाम्पल दे देना है लैक ऑफ ओटू में अपना मसल सेल्स का एग्जाम्पल लेना है सिर्फ इतना लिख के आओगे तो मार्क्स कोई नहीं देगा इस सब कुछ सेंटेंस में लिखना है सबसे पहले आप लिखोगे कि एनरोबिक का डेफिनेशन क्या है इट इज अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे इट हैपन्स और इट इज इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाजम ऑफ द सेल हो गया दो पॉइंट नाउ इट कंटेन्स टू स्टेप्स ग्लाइकोलिस एंड फॉर्मेंटेशन नाउ ग्लाइकोलिस के बारे में लिखो ग्लाइकोलिस इज अ प्रोसेस वेर ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन टू पायरुविक एसिड उसके बाद फॉर्मेंटेशन के बारे में लिखो फॉर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस वेर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू सम ऑर्गेनिक एसिड्स एसिड्स एंड सॉरी एसिड्स एंड अल्कोहल खत्म हो गई बात दोनों स्टेप के बारे में तुमने बता दिया फिर ये वाला डायग्राम आप बना सकते हो तो इसमें कितना सिंपल फॉर्म में आपको दोनों का केमिकल रिएक्शन मिल गया एटीपीज कितने प्रोड्यूस होते हैं वो बता दो दैट्स इट सो नाउ वी कैन कंक्लूड दैट एनरोबिक रेस्पिरेशन इन दिस प्रोसेस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन अंडरस्टोर्ड ठीक है समझ में आ रही है बात तो इस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं नाउ नेक्स्ट वी विल सी ए जो मैंने बताया ए का वो जो केमिकल अपना स्ट्रक्चरल है ना वो वो थोड़ा आइडिया उसका दे देती हूँ एन ई डी एच टू एफ ई डी एच टू वो सब थोड़ा देख लेंगे उसके बाद हम जाएंगे कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हमको देते हैं एंड उनका कैसे होता है सब ठीक है